ഇത് മാട്ടി മുഹമ്മദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ജനനം നാട്ടിലും വീട്ടിലും മാട്ടി എന്ന പേരിലറിയുന്ന മുഹമ്മദ് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് തന്നെ ചിത്രകലയിൽ താൽപ്പര്യം കാണിച്ചു ജന്മനാൽ വികലാംഗനായ ആ ബാലൻ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച മാനസിക ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ ഫലമായാണ് ചിത്രകലയുടെ ലോകത്തേക്ക് മാട്ടി എത്തിപ്പെടുന്നത് വൈകല്യത്തിന്റെ പരിമിതികളെ ചിത്രകലയുടെ കരുത്തുകൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച് സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് ചിത്രകലയിൽ സ്കൂൾ തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും വരെ സമ്മാനങ്ങൾ നേടി എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായി പ്രീ ഡിഗ്രി പഠനവും പൂർത്തിയാക്കി തന്റെ ഇഷ്ടമേഖലയായ ചിത്രകലയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഗൗരവതരമായി ചുവടുവെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് ചിത്രകലയിൽ ബിരുദം നേടി തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മാട്ടി അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് എന്ന പരസ്യ കമ്പനി ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മികച്ച എംപ്ലോയിക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടി ചെറുപ്പം മുതൽ വീട്ടുകാരുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും അകമഴിഞ്ഞ പ്രോത്സാഹനം മാട്ടിയുടെ ചിത്രരചനകൾക്ക് ഊർജ്ജമേക്കി ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലെല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുക എന്നത് പതിവായി മാറി ആദ്യം വാട്ടർ കളർ ചിത്രങ്ങളാണ് വരച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സംസ്ഥാന സർവീസിൽ പഞ്ചായത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വേങ്ങര പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ക്ലാർക്കായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഈ സമയത്തും ചിത്രകലയോടുള്ള അഭിനിവേശം കൈവിട്ടില്ല സുഹൃത്ത് പാണക്കാട് മൊയീൻ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക ലൈറ്റിംഗ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രാത്രിയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന വിഷയവുമായി അക്രലിക് കളർ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാൻവാസിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരക്കാൻ തുടങ്ങി വരയും പ്രദർശനവും രാത്രി സമയങ്ങളിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും മലപ്പുറത്തും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എറണാകുളത്തും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇനിയുമേറെ ചിത്രപ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം ചിത്രങ്ങളുടെ വിൽപ്പനക്ക് മലപ്പുറത്ത് സ്വന്തമായി ഒരു ആർട്ട് ഗ്യാലറി തുടങ്ങണം മാട്ടിയുടെ ഏറെക്കാലത്തെ സ്വപ്നമാണിത് ചിത്രം വരയിൽ ഭാര്യ മുംതാസ് മക്കൾ മുർഷിദ സഫാൻ റിയ എന്നിവരുടെ പ്രോത്സാഹനവും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ കലാകാരന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ് പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം എത്ര കണ്ടാലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് മടുപ്പ് വരില്ല എന്നതും ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ പ്രായഭേദമന്യേ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാനാവുമെന്നതും ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾക്ക് നിറം പകരാൻ മാട്ടിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു ഇരുളിന്റെ നിറപ്പകർച്ചകൾ അനുഭവിപ്പിച്ച് മാട്ടി മുഹമ്മദിന്റെ ചിത്ര പ്രദർശനം ഇടം കൈ കൊണ്ട് മാത്രം ചാടിച്ച കണ്ണിറങ്ങളുടെ ലോകം തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് അടയാളം എന്ന പേരുള്ള പ്രദർശനം സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു സന്ധ്യ പോലാകില്ല മറ്റൊന്ന് രാത്രികൾക്ക് ഒരേ ഇരുട്ടുമല്ല പ്രകൃതിയുടെ ഭാവമാറ്റങ്ങളെ നിറങ്ങളിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് മാട്ടി മുഹമ്മദ് എല്ലാ മനുഷ്യനും വളരെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ സായം സന്ധി കാരണം അത് മനുഷ്യന് ഒരു സമാധാനം കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് അന്തരം പേടിപ്പെടുത്തലൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു ടൈമാണ് സായാഹ്ന സന്ധ്യ അതും മനസ്സിന് സന്തോഷം വരുന്നൊരു ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിംഗ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ഇത് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പല കൈ ജന്മനായില്ലാത്തത് കുറവാകുന്നില്ല മാട്ടിക്ക് അംഗവൈകല്യത്തിലൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാലഘട്ടം സ്കൂൾ കുട്ടികളെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാരണം കളിയാക്കലും ഒറ്റപ്പെടുത്തലൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിവില്ലാത്തതിന്റെ കാലഘട്ടമാണല്ലോ അപ്പൊ അന്ന് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോ അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ചിത്രരചന ഒരു മനസ്സിക്ക് സമാധാനം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ഫീൽഡാക്കി രാത്രികളുടെ മറ്റു ചില ഭാവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചിത്രകാരന്റെ മനസ്സിൽ നമ്മളെ ലൈഫിലെ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടവരെ ലൈഫ് ഉണ്ട് അത് രാത്രിക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിലെ പ്രയാസപ്പെട്ടവരെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെ 
സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലെ ഇപ്പോൾ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതാണ് എന്റെ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രദർശനം ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ തുടരും മനോരമ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം
നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് മാട്ടി മുഹമ്മദ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൂടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഉമ്മത്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ വീട് സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതൽ ചിത്രകലയിൽ വളരെ താല്പര്യമുണ്ടായതുകൊണ്ടും ഇപ്പോഴും ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടും വളരെ സന്തോഷം ആദ്യമായി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തി സ്കൂൾ പഠന ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഫൈനാൻസിൽ ബിരുദം നേടി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വടക്കേമണ്ണയിൽ മാട്ടി അഡ്വർട്ടൈസ് എന്ന കൊമേഴ്സ്യൽ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു ആ സമയത്ത് ചിത്രകല കുറേ വർഷങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊമേഴ്സ്യൽ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പല തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ടും മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ കൊണ്ടും ചിത്രകലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കിട്ടാത്ത അവസരമാണ് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വേങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ക്ലാർക്കായി ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ മകൾ ചെറിയ മോള് റിയ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വീണ്ടും ചിത്രകലയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ മൊയീൻ അലി ഷിയാബ് തങ്ങൾ ഒരു നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ലൈറ്റിംഗ് ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങുകയുണ്ട് രാത്രിയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഞാൻ ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ ചിത്രകലയിൽ എൻ്റെ കുടുംബം വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനം തരുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മുതൽക്കൂട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ മുംതാസും മക്കൾ മുർഷിദ സഫ്വാന് പ്രിയ എല്ലാവരും ഈ മേഖലയ്ക്ക് എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വളരെ പ്രോത്സാഹനം നൽകി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മാട്ടി അഡ്വർട്ടൈസിങ് സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ച മുതൽ ഒരുപാട് പ്രദർശനങ്ങൾ എനിക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോടും എറണാകുളത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും മലപ്പുറത്തുമെല്ലാം എൻ്റെ ചിത്ര പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പല ജില്ലകളിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രവർത്തന പ്രദർശനം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അകമഴിഞ്ഞ പ്രോത്സാഹനം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സംസ്ഥാന അവാർഡും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അകമഴിഞ്ഞ പ്രോത്സാഹനം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം
നിറപ്പകർച്ചകൾ ക്യാൻവാസിലേക്ക് പകർത്തി ചിത്രകാരനായ മാറ്റി മുഹമ്മദ് വലത് കൈ ജന്മനായില്ലാത്ത മാറ്റി അൻപതോളം ചിത്രങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം ഹാളിൽ പ്രദർശനത്തിനായി ഒരുക്കിയത് ഇരുളിൽ പ്രകൃതിയുടെ രൂപമാറ്റങ്ങളിൽ പല വർണ്ണത്തിലാണ് മാട്ടി ക്യാൻവാസിലേക്ക് പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് രാത്രിയുടെ സൌന്ദര്യം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഓരോ ചിത്രങ്ങളിലും വലതുകൈക്കുണ്ടായ പരിമിതി അവഗണിച്ചാണ് മാട്ടി ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റിട്ട് ആ പ്രദേശം തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ മാറിയതോടുകൂടി വളരെ സന്തോഷം ആ പെയിന്റിംഗ് രീതി പിന്നെ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഈ സ്റ്റൈൽ തന്നെ അങ്ങനെ രാത്രിയിലേക്ക് മാറിയതാണ് ഇപ്പൊ പകലക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പെയിന്റിംഗ് മാറിയിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറം വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിൽ ക്ലർക്കായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മാട്ടി മുഹമ്മദിന്റെ നാലാം ചിത്ര പ്രദർശനമാണിത് മ്യൂസിയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രദർശനം ഇന്ന് സമാപിക്കും